。你说什么？坂田师团长和龟尾旅团长被刺了。科长，您要不要马上下命令？下命令？下什么命令？命令我们驻城守军在全城的范围内对刺客进行大搜捕。全城大搜捕？你觉得有这个必要吗？啊？马后炮？那我们总不能不有所表示，无动于衷吧？万一总司令怪罪下来，嗯、怪罪就怪罪。我绝不做隔靴搔痒的表面文章。我们现在的首要任务就是必须马上搞清楚那个刺客的真实身份，以及他是属于哪个党派、哪个政治团体从我这儿开小差的那个伤员，也不知道怎么样了。他的脑袋里面还有一块弹片，如果发作起来，那会头痛欲裂。
见，买药。哎，你听见没有？我买药，我头疼。你买得起吗？你？这不是钱呢。你哪偷的？对我得报官啊！这得。说什么呢你？你你再说一遍。个狗眼看人低，我打死你！住手！不许打人。是是你啊。原来是你在打架，我没打架，你没打架，那你刚刚把拳头举起来干什么？我是教教他怎么做人，他们店大欺客，狗眼看人低。有理讲理，打架总是不应该的吧？没什么应不应该的，这小子欠揍就该打。你出去在门口等我一下，我取点药马上就出来。不行，我今天还有事儿呢。不行。这一次我绝对不允许你再不辞而别了，答应我。好吧。各位好心人，行行好吧，给点吧。各位好心人，行行好吧，给点吧。我们家乡让日本鬼子给占了，我们好几天没吃饭了。哦，谢谢，谢谢，谢谢了，还是有好人呐、啊。哎，好心人行行好吧，给一点吧。我们吧，日本鬼子把我们家乡给占了，我们好几天没吃饭了，可怜可怜。大德，谢谢了，谢谢了，哎，谢谢。说什么？没什么。你哭了？没有，谁哭？你看你，腮帮子上还挂着泪珠呢。不是，刚才一阵风，我让沙子迷眼了。真的？真的。走吧。坐吧。哎，喝点什么？哎，随便。小二，来了，来一壶峨眉飘雪。好的，峨眉飘雪一壶。嗯、你抬起头来看着我。告诉我，你叫什么名字？这个怎么？你的名字还保密吗？那倒不是。那你为什么不告诉我？就因为您救过我的命，才这么命令我。作为一名医生，我有权利知道我的患者姓什么，叫什么。我首先感谢你，能从阎罗殿把我救回来。
，那倒没有必要。救死扶伤是一名医生的天职。那您能先告诉我，您叫什么名字吗？等价交换。好，我告诉你，我叫莫寒。莫寒。该你了。我。我叫犊子。什么？你叫什么？我姓牛，叫犊子。牛犊子。<笑>你笑什么呀？我是叫牛犊子吗？怎么，我们名字不好听啊？不不不，好名字，绝对是好名字。这让我想起了一句名言：“初生牛犊不怕虎。”呃，莫寒大姐，我希望我的名字只有您一个人知道。好。哦，对了，你负那么重的伤是怎么回事？我那天救你的时候，你基本上就是一个死人。我能不能不回答？为什么？这是我最最不愿意回忆起的一段往事。好吧，你可以不回答我。我没想到你恢复的那么快。啊，这还不是仰仗您精心的治疗还有照顾，莫寒大姐，真的。我非常非常感谢你。那你为什么又不辞而别呢？上海沦陷，我怕，我怕连累你。当然了，我还有很多重要的事情要去做。你的伤口还疼吗？疼，钻心的疼。我每到晚上，我就疼得睡不着觉，所以我才到药铺去买止疼药。这没成想啊，药没买成。都打一架，拿去吧，这是你要的止疼药，每次疼的时候吃两片记住两片多少钱？怎么，你还要给我钱？你也太小看我了吧！我莫寒还没有穷到连两瓶药都给不起的地步。那我不要了。为什么？无功受禄，这不是我的性格。那你就替我攒着。将来一块儿还，这总可以了吧？拿着。能告诉我，你现在住在哪里吗？反正，反正我不会离开上海。牛犊子，我记住你了，真的，我牢牢的记住你了。再见。气吧你！我问你多少钱一张票？一块大洋，这一块大洋啊，可够你吃半个多月的啊！哎，老子今儿还看定你，来着。嗯，你真买？当然了。那你买哪场？就现在。现在？现在是五场，五场已经被别人给包了。再说马上就要散场了，你还是买夜场吧。老子干嘛要买夜场？
我就要现在的。五场马上就要散场了，这我管不着，你把票给我。先生，您是不是喝醉了？我给您泡回宴茶解解。喝醉了，老子又不是没给钱。哎，哎，哎，哎。对不起，散场了。说啥？散场？散什么场？我都跟你说了好几遍了，要散场了，散场了，你就是不听，非要进来不可。你说这怨谁呀、啊？我跟你说，老子花钱了，你就得演给老子看。散场了怎么演呢？我管你怎么演、哎，反正不演就不成，赢不赢？哎哎哎哎，你这个人怎么不讲理呢？河边无青草，不要多嘴驴。你凭什么管老子？来，今天的五场是我包的，我就是主人。你这样无理取闹，我可以让他们把你撵出去。撵出去，老子就他妈闹了！我就撵你撵一个试试。我就撵你，你撵呢？哎，让他把他撵出去。啊，你他娘的怎么撵？撵、哎，你撵呢？撵出去。刘老板。外面怎么那么长？也不知道从哪儿来了一个醉鬼，简直就是一个泼皮无赖嘛！咱们本来已经散场了，可他不听，非要进来，而且要求咱们从头至尾给他再演一遍。黄公子看不过眼，跟他们理论了几句，没想到这小子跟黄公子打起来。啊！你再说一句试试，老子不把你门牙打下来，算你他妈长得结实！你松手！松手！老子他妈打死你！哎哎哎打不得，打不得呀！为什么打不得？让他多管闲事，多管闲事就得。他可是虎头帮帮主，黄金宝的大公子。别说你打他了，就算碰他一根汗毛，你也得跪着给他扶起来啊！什么大公子、二公子的，都他妈是老子孙子！出去！你到底大公子，到底二公子，我到底三公子。这位先生，不知为何发这么大的火，他欺负老子。他怎么欺负您了？老子花钱了，就得看热闹。您是想看演出啊？现在演出结束了，请晚上来。不行，我就得现在看，就得现在。你就是个无赖，你地痞，你流氓，阿飞，你没教养。行，还敢骂是吧？骂得好，给我等着！您不就是想看演出吗？这有什么难的？我给你演就是了。蓝小姐，黄公子，我先谢谢您。这年头，多一事不如少一事，凡事还是息事宁人的好。这，您什么都不用说了。红艳，你去请大家再辛苦一下，我给他演。快去！麻烦您先请坐，我去准备一下，咱们就开演，您看行吗？兰姐，你真要给他演啊？那还有假？你什么都不用说了，赶紧修装补妆。我不。好妹妹，听话
您真的是从心里叫好的。当然了，当然了，太好了。那我邀请您下次来看我的新节目。好，我一定捧场。可是我不希望看到今天的情形。啊、不会了，不会了。先生，您虽然穿的普普通通的，但是我看得出来，您是个做大事儿的人。千万不要为了这些皮毛小事儿。逞强斗狠，耽误了您的大事儿。俗话说，多个朋友多条路，多个仇人多堵墙。谁知道天上哪块云彩会下雨呢？您在江湖上混了这么多年，这点道理，不会不知道吧？对不住啊，我我今天可能喝的有点多。喝多也好，喝少也罢。对我们这些平头百姓吆五喝六的，算什么本事、啊？你如果真是个热血男儿，就不应该。好了好了，您别说了，今天是我错，我认。看来我这个专场没白演。你干什么？这个大洋是请先生喝茶的，不成敬意，请笑纳。兰姐，我真不明白，你对那泼皮无赖怎么就那么客气？这不是挺好吗？好什么好？那又怎么样？针尖对麦芒，咱们又不是打不过他。打得过就打他一顿，最起码让他长长记性。这个记性，他肯定长了。你就这么自信？俗话说：“浪子回头金不换。先生，您虽然穿的普普通通的，但是我看得出来，您是个做大事儿的人。千万不要为了这些皮毛小事儿逞强斗狠，耽误了您的大事儿。对我们这些平头百姓吆五喝六的，算什么本事？你如果真是个热血男儿，就不应该。牛犊子，你就是个十足的混蛋、地痞、流氓！在位在位，有有辰光阿拉去白相啊！刘洛吧，刘布。哟，你怎么来了？Sorry，我们今天没有五场演出。哎，我今儿不是来看演出的。刚才那个不是汉奸侦缉队队长陈腾科吗？啊，这小子来干什么？哎，我们这个戏班子
，夜场还早呢。不是不是，我今天来真的不是来看演出的。那你是？金条，对，这是九九九的赤足金。你把金条给我。白小姐，我知道，你现在遇到难处了，你正需要它。到一个新的地方，干啥都得需要钱，它可以解你的燃眉之急呀、啊。到一个新的地方。没错，三十六计，走为上。我要是不走呢？是，你说的对。天下乌鸦一般黑，只要有日本鬼子的地方，想逃是逃不出他们的魔掌的。这样，你还能帮我吗？我试试看吧，我就怕心有余力不足。有你这句话就足够了，谢谢。我是宁为玉碎，不为瓦全。大不了不就是一死吗？人要是连死都不怕了，还有什么可怕的？不不不，我不会让你死的。你那么年轻漂亮，应该活下去，好好的活下去。我叫犊子，什么？你叫什么？我姓牛，叫犊子。牛犊子，你这个牛犊子。卖报啊，卖报！哎，你好，来卖报啊！来上报。好嘞。
的，什么的搞啊？阎王爷的搞。啥子？呀！啊啊
去追，要交给我。这个黑衣蒙面人会是谁呢？他为什么要帮我？他是朋友还是敌人？不管怎么样，我一定要搞清楚。尊敬的小姐，可以请您跳支舞吗？能与小姐共舞，川口将不胜荣幸。可以，请。八蛋死到临头还敢吃老子的豆腐！
Start! I'm Ling Mo. What? What? What?
蓝影，他怎么会出现在那儿？这到底又是怎么一回事？这个神枪手会是谁呢？夺子之恩图报，以后一旦知道是谁，我一定加倍报答。西园寺特使即将抵达这里的消息，已经见报。我相信我们苦苦追寻的刺客也一定会看到。如何保证特使的安全呀？是我们的重中之重。方先生，我有一个提议，我们到樱花饭店去，按照那里的实地情况，有针对性的配置安全保卫的兵力，您看怎么样？有的放矢。好，那既然您赞同，纯子，你马上去安排车辆。嗨。进去。哎哎，兄弟，你这个干啥去？哎，对面这个饭店的水管漏了，非让我马上去修。哎呀，你说我孩子重病，正在医院抢救呢。你说这早不漏晚不漏，偏偏这时候漏，哎呀，急死我了都。哎，太好了啊！你说什么？我孩子病了，你还说太好了？哦、不是，你别误会，别误会，我不是这意思，我是说。我是说，你遇到我，这太好了，啊！我遇到你还太好了。哎、我们旁边烧几个灶，旁边烧几个。窗口被刺案，那个刺客就是从对面的高楼楼顶。通过绳索滑到莉莉歌舞厅的楼顶，然后通过气窗进入到伏击位置。林木科长，我建议你在这儿多安排几个人，以防止刺客从高空潜入。嗯，完全应该。纯子，按照方先生的意思，在这儿安排一些人。嗨，你说什么？你替我？没错，你呀、啊，赶紧到医院照顾孩子去。这什么这呀，兄弟，孩子可是自己的，自己孩子自己个儿得心疼，对不对？那，那自来水管你会修吗？瞧你这会儿说的，我可是行家，你不信啊？哎，哪儿漏水把管子拧开
把沾了油漆的麻刀往上一缠，再给拧上，我落水就成。没梦你吧？好，你替我。哎，这个，拿着。去医院的时候给咱孩子买点好吃的，啊。好。什么的干活，太君，你们的水管子漏了，这个漏水哗哗的，我的修理水管子的干活，你不能进去。太君，我不进去没关系，但是你们晚上招待会，要是耽误了，那就跟我没有关系了。你怎么才来呀？在这泡什么蘑菇？还不快去修理？吵吵啥？吵吵啥呀？我不愿意进去啊，是太君，太君不让我进去。看着他，修完了以后马上出来。哎，快走，快走，快走，快走，快走！哎，修好了没有？我这儿刚刚好。那你去我那边，我那个厨房的水管子也漏了。哎，我说你们怎么早不漏晚不漏，偏偏这个时候都漏了。兄弟，帮个忙嘛！不是我不想帮啊，你也得问问这位，他让不让我帮。太监，他得去我的厨房修理修理的干活，你得打骨头，米西米西的干活。打骨头，哟西哟西。陈太先生，我可不可以向松下司令官汇报，说这里的安保问题？已经万无一失了。在我们中国，有一句俗话叫做“百密一疏”。有些话最好不要说的太过头了，出点什么事情，反倒不好收场。啊，还是先生想的周到。铃木君客气。那先生晚上也应该在这里吧？晚上，你有事情？那可不行。这里的安全是第一位的。先生，今儿有再大的事，也得先放一放。拜托了。既然您都这么说了，那我就恭敬不如从命了。那边休息休息吧。哎，来来来，坐坐坐。来，喝点水啊。兄弟啊，那下水道它通哪儿？哦，饭店后街。这几人上不了天，我就给他来个入地。小鬼子，想难倒你牛犊子爷爷，门都没有。太史先生，我说你叫什么不好呀？非得叫西园死，成？
既然你想死，我就判处你死刑。太好了，鱼儿终于钻进我们部下的王里来了。文哥，传我的命令，埋伏的人谁也不许露头，更不许擅自开枪，一定要给我抓活的。怎么是你呀、啊？这不是我是谁呀、啊？我还以为是从下边钻出来的贼呢。啊，我这样像贼啊？天都这么晚了，你血管道都吸到那儿去了。嗨，只人要倒霉啊，喝口凉水都塞牙，放屁都在脚后跟。你们这儿是修好了，这底下哎又漏了。哎，这谁呀、啊？胡志高，你吓我一跳，你怎么会来这里？这有件事儿还没来得及通知你呢。什么事儿？咱
们的内部出现了叛徒。啊，叛徒？谁啊？暂时还没查出来。这个王八蛋，出卖了咱们整个组织。我们许多同仁被杀害。到这里来，好，我来这儿探访一个客人，快走，赶快离开这里。怎么了？这里马上就会发生大爆炸啊！就是要给日本鬼子添点下酒菜。哟，那这么说，这炸弹是你放的？别忘了，我过去可是有名的爆破专家。哦，我是差点忘了。嗯，你放心。我一会儿就走，你也注意安全啊！放心吧，你在这儿等我一下，我去跟你探探路。哎哎哎！这个王八蛋，贼喊捉贼。对不起，对不起，走错了，走错了。奶奶的，果然不对劲儿。完了呢，一定得找到那个西院寺。科长，您真是料事如神呐、啊！一条大鱼果然钻到了这里。一条大鱼。谁？军统上海站站长赵宇，真是他，你没认错。我们是正副站长，怎么可能认错呢？哎呀，真是老天有眼呐！我正愁着，怎么找到他了？这下好了，他自己送上门来了。这真是啊，踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。
分子胡志高，再让给我去追。回家吧，这里经常是这样的。你你怎么？好、哦，我路过。来，巧了，我看见你站在这里，就过来跟你打个招呼。啊，你先回去吧，我等一会儿再回去。反正回去早了，我也睡不着。太晚了，还是回去吧。要不我送送你。嗯。好，请。请你别这么瞪眼扒皮的对我好吗？我是你的合作者，不是来接受你审判的罪犯。你骂谁？铃木，我告诉你，别给鼻子就上脸。如果你不向我赔礼道歉、承认错误的话，从现在开始起，本人将拒绝回答你一切问题。我向你赔礼道歉，刚才是我太冲动了，对不起。你现在可以告诉我，你为什么开枪了吗？你不是说我们的任务是要保证这里的绝对安全吗？那我发现有刺客潜入，我开枪报警又有什么错呢？你别不是给钻进网里的鱼鸣枪示警、通风报信吧？那你就把我抓起来，啊？那你到底是怎么想的？当时我满脑子想的都是特使先生的安全。这万一要出了什么事儿，就是你们大东亚共荣圈巨大的损失，而你，也将会被撤职，送到军事法庭，以渎职罪而接受审判。铃木科长，我这么做，您没觉得我是在围魏救赵吗？啊？沈丹先生，你真的是太会说话了。可是你并不知道，你开的这几枪完全毁掉了我的锦囊妙计。锦囊妙计，对，锦囊妙计。
这里元寺特使来这儿的消息是假的，这是我引诱刺客上钩的诱饵。请留步！你干什么去啊？我回家睡觉。你不等着欣赏欣赏我的战利品了？你还是留着自己孤芳自赏吧，铃木太郎。我真没想到你是这样一种人，哪种人？小人，小人，我是小人。你以为你是什么？你看看你，朋友不离口，合作大大于，当面说好话，背后下毒手。这几句绕口令来形容你的嘴脸一点都不过分。我今天说你是小人，是给了你面子。告辞。停止射击！打死！打死他！上
，反而会把你们俩的命都搭下去。我扎一个命，死我祖先。可你们俩一旦，那这个任务程序完成啊，出卖旋风小队的黑手，谁去斩断？你们俩赶紧撤，我去掩护。我们既然来救你，就绝不会扔下你不管。你了，快走吧！走不了了，小鬼子已经把我们包围了。莫小姐，鬼子进攻了，咱们怎么办？让我想一想。不行，我就是死，也要杀出一条血路，放你们俩出去。别等等。他们在这儿，先耗尽鬼子的有生力量，等到时机成熟，咱们再进行突围。你俩听我的，把他们放近一点再打。你们都把头抬起来，都把头抬起来，看着我。煮熟的鸭子就这么轻而易举的让它飞走了，而且还葬送了我们大日本帝国数十名士兵的性命。你们是干什么吃的？你们都是干什么吃的？啊？是我无能指挥不力，所以才……我要把他们一网打尽的愿望付之东流了。春子，你要我怎么处罚你呢？科长，对不起。这怎么能怨纯子副官呢？这罪魁祸首啊，应当首推在背后突然袭击我们的人。你们的背后遭到了突然袭击？那家伙的枪打的那叫一个准，枪枪见血，弹弹咬肉，一下子打乱了我们的阵脚，才让那个三个金宝之鱼啊跑掉的。慢，到底几个？三个。三个
不就赵宇一个人吗？怎么变成了三个？有两个是半路冲进去的，也就是他们把赵宇救走的。你们马上跟我走